well my dear students the course is labor policy pakistan and the topic is conventions and recommendation कन्वेंशन क्या होता है कन्वेंशन बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की एक किस्म है और इसको ट्रीटी भी कह सकते हैं और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्टेट्स के, के दरमियान है उसे कन्वेंशन कहा जाता है या ट्रीटी भी आप उसे कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं वो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं अब लीगल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये कौन बनाता है ये आईएलओ बनाता है और किन की मदद से बनाता है गवर्नमेंट्स की मदद से एम्प्लॉयर्स की मदद से और वर्कर्स की मदद से और ये तीनों जो ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म है ये मिलकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं बेसिक प्रिंसिपल बनाते हैं और पर्पस ये है कि जो स्टेट्स हैं वो अपने अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में उनको अप्लाई करें ताकि इक्वल इक्वल जो है जस्टिस जो है वो डिस्पेंस हो सके लेबरर्स को कन्वेंशंस को प्रोटोकॉल्स भी आप कह सकते हैं और ये लीगली बाइंडिंग होते हैं लाइक इंटरनेशनल ट्रीटीज और ये ट्रीटीज जो हैं दैट मे बी रेटिफाइड by the member states or my dear students iske alawa recommendations bhi hoti hain which serve as non binding guidelines conventions ke upar to lazim o malzoom hai ki amal paira hona hai lekin recommendations jo hain ye non binding suggestions hain dear students conventions lays down the basic principles to be implemented by ratifying countries while a related recommendation supplements the convention by providing more detailed guidelines on how it could be applied dear students conventions and recommendations are drawn by representative of governments employers and workers and are adopted at the annual international labor conference dear students once a standard is adopted member states are required under article 19 sub article 6 of the ilo constitution to submit it to their competent authority and competent authority is my dear students normally parliament within a period of 12 months for consideration dear students in the case of conventions this means consideration for ratification if it is ratified a convention generally comes into force for that country one year after the date of ratification This is the procedure. कि कैसे ILO conventions और साथ supplemented जो guidelines हैं वो बनाता है और कैसे जो ratifying states हैं उन्हें adopt करती हैं. My dear students, मैं अब आपके साथ चार ऐसे conventions discuss करना चाह रहा हूँ जो के बड़े supreme importance के हैं और जो governance के point of view से बड़े important हैं. पहला कन्वेंशन है लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन 1947 और कन्वेंशन नंबर है 81 दूसरा कन्वेंशन है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन 1964 और कन्वेंशन नंबर है वन डबल टू थर्ड कन्वेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन इज लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन 1969 कन्वेंशन नंबर वन टू नाइन फोर्थ कन्वेंशन इज ट्राई पार्टाइट कंसल्टेशन कन्वेंशन माई डियर स्टूडेंट माई डियर स्टूडेंट द आई एल ओ हैज आइडेंटिफाइड एट फंडामेंटल्स कन्वेंशन कवरिंग सब्जेक्ट 
that are considered to be fundamental principles and right at work. जो ये फंडामेंटल कन्वेंशन हैं माई डियर स्टूडेंट्स दैट रिलेट विद द फर्स्ट रिलेट विद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन नाइनटीन फोर्टी एट नेक्स्ट है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन नाइनटीन फोर्टी नाइन थर्ड है फोर्स द लेबर कन्वेंशन नाइनटीन थर्टी फोर्थ जो है वो एबोल्यूशन एबोल्यूशन ऑफ Forced Labour Convention 1957, and next is Minimum Age Convention 1973, and next is, ladies and gentlemen, Worst Form of Child Labour Convention. Hope you have understood the topic. Thank you very much indeed.